首先，我想表示跟零零后共事真的非常愉快。其次，我想说的是，合伙人慎选零零后。我那天还在奇怪，他怎么一个客户都招不来。我来是四百八，然后呢，我们如果开一个火龙果，谁会给客户招待火龙果啊？我我给你我我给您换一个水果吧，干爹，哎，然后换个水果。正常跟客户开完会，是不是应该带客户去吃饭？那天晚上我有拍摄，我就没去。他带人客户去吃毛血旺，广东客户，人家客户不能吃辣，陪你吃毛血旺就算了，你们一点正事也没聊也算了。那天晚上我回到家打电话给他，问他聊了什么，客户不说话，我怕冷场，就跟他聊了蛋仔派对。五十多岁的客户听到都懵了，什么派对大队？他甚至还跟客户聊最近跟他妹妹咕卡，就是把一些很漂亮的小贴纸贴在卡片上。他解释之后，客户就听懂了。啊，我女儿小的时候哭过床头柜啊，真的吗？那你女儿一定我打就可以有我。嗯。然后那天走的时候，客户说送他，他说不用的，黄总，我男朋友来接我。最后他把客户和他的男朋友带去剃头。就是商场里面十分钟的那种快速理发店，客户坐上去，理发师彪洋葱过来，啪一下拿块布围住他的，然后开始滋，滋完就会拿上面那个吸尘器一样的大刀子。你为什么要拿吸尘器吸客户的头？我下次见面要不要跟他道个歉呢？要不把他杀了。我开玩笑的，姐姐经常收到你们的私信，问我法国男生真的浪漫吗？怎么素我呢？见仁见智。有一次我朋友带我出去吃饭，同桌的一个法国男生，一坐下就一身古龙水味，说话的时候眼睛会不停的对着你打电报，浪漫吗？这还好吗？我姥爷眼干的时候也这样。然后聊着聊着天，他就突然开始炫耀自己鼻子高，哎，搞得么？搞得么？豪华体，这么浪漫你不要命啊！当然了，那以上的都是个人行为，我们不能以偏概全。那接下来我要开始以偏概全了，就是千万不能跟他们客套。我试过跟我法国同学说有空再约。Oui, je suis disponible maintenant。也试过跟法国朋友寒暄。Salut, ça va? Tu peux manger? Non, je veux. Le c i t o b a l 那天我们一群人要坐长途车嘛，就买了很多吃的啊、喝的。Je i t s o i Oui, mais ça va. OK。全程三个小时，我都快渴成那个木乃伊之伤了。哎，那许诺总特别赞啊！哎，那人没说，浪不浪漫嘛？我就问你们浪不浪漫？下车之后就开始对我强行文化输出。那等下闭门不分。Ça sent très bon. Mais toi aussi, elle est en train de gagner mon appart, hein, les gars. Très bien, très bien. Tu vas pas gagner. Oui, monsieur, c'est dommage. Non, mais non. 每年圣诞节的时候，我们一群朋友会随机两两分组，然后互送礼物嘛。然后有一年，我就抽到了跟一个法国男生一组。当年我非常记得，我准备的是一盆非常漂亮的风信子。然后到互送礼物的时候，哎，干爹，不要死心都干掉啊！他说这是变脸。我当时就应该把那个风信子藏起来，然后高低还他一个。喵。浪漫吗？谢谢。有个霸总闺蜜是种什么样的体验？是吗？早餐时间到。包子，饺子。<笑>你不要再催我了，我都没衣服穿，我怎么出门？这件怎么样？穿过了。这件朋友圈发过了。还不满意？这才叫新衣服。下卡布。这怎么那么乱？都给他扔了吧。等等等等等等，这些都是我包吗？这是阿迪生的香水，很好闻的，我还没穿过。哎，这个是我之前设计的圣劳拉小店。还有一个听歌的玩意和一个会飞的没有人登机，还有心事咖啡说那追的表音多棒。You happy, 我不 happy。这是啥呀？给你买了个新箱子，明天去瑞士。不是，又工作。去了。我走了、啊，你跟谁说？哎，不是，怎么没人帮我关灯啊？前几天遇上广西发大水，我在那住了几天，在我门口就不知道怎么的飘来一只鹅，屁股这么翘，飞龙滚大，眼睛突突的就这么看着你，每天早上都在那昂着脖子，啊啊！我就没见过这么巧的施华洛世奇，我没有惹过鹅，但是那天酒店服务生给我拿了盘水果，那只鹅就、呃呃呃、跟过来了，就在我接过水果的那一刻，那只鹅突然夹紧翅膀，脖子贴地，总是鹅就嘴巴是竖起来的，跟个中指一样，你怀里穿的什么？我问你怀里穿的什么？
。我第一反应就是把这玩意背后插根棍呢，它可以拿来扫雷。可能是那只鹅真的太吵了。当天下午我站在门口，就看到一只黄狗站在那，疯狂按它的额头，洗娃了，啊、老塞，啃了、啊啊。然后那黄狗一屁股坐在额头上，怎么看？然后黄狗大一个滑铲，把鹅铲到了隔壁泥潭里面，飞快速下潜抱摔，咬着鹅脖子。那只鹅爬出来跟个刚出土的兵马俑一样。当天晚上我就打电话给我妈，妈，我在广西遇到了个出逃兵马俑，想吃我的水果。昨天我临走前还在那条街上逛嘛，趟着水走啊走，突然看见隔壁草丛里面有条鱼看着我。羊巴鱼，羊巴鱼，羊巴鱼，走近，那条鱼冲上来就是个东马西亚，东马西亚，买的皮肤的小鱼人就是不一样。我去广西到底干了些啥？姐姐，我爸妈这几天在广西玩的不亦乐乎，天天给我发照片，他们笑得好开心啊。于是我就住来了广西。天气预报说有雨，要么少玩。不就是个雨吗？现在南方还有什么地方不下雨？我的个妈妈呀！我就想出门缩口粉，差点被淹死在陆地上。这雨下的跟我考科二的时候一样大，雨刮器刮的跟神仙一样。这个时候外出撑伞，无非就等于你洗澡的时候不洗头。昨天晚上雨稍微小一点了，我赶快去洗洗缩了口粉。老板还在那说，说不定我尿尿的时候卫生部也是这么看着的。<笑>老板，有人把你的店尿湿了。老板还推荐我们第二天去如意峰，说这个地方就是下雨才去的，看起来就跟仙境一样。仙境我当然得去啊！第二天下雨才去的。既然太阳出来了，送粉去啊，姐妹！一天不洗那个螺丝，红我的心红了了。Welcome to g r e e 我这个妈妈呀！我就是想去漱口粉，他怎么一片海？带我看长在草丛的鱼，和在马路上游泳的鸡。希望大家都平平安安的。那么我再看一眼，漂亮。明天我还回不回得去啊？谢谢。之前我的视频不是被半月号拿去其他平台带货了吗？哎，我专门雇了一个专业的剪辑师。娘家有人了。来来来，不能来，他说不能来，来来来来。阿林，上水耶。剪辑师是个很可爱的小姑娘，看我视频很久了。阿、啊、林，你现在可以开始加水印了，加这个知道吗？你想到什么就放胆去加，不要给坏人留余地，塞雷哦！弹幕给他在这里满上水印，马上一刀一刀一刀一刀！你就让他知道我凶，我很凶，你也凶，大家都凶，大家都凶，大家都凶他，摧毁一下他的心智，好硬要搞他，让每次录视频开头结尾什么都听他。知道说点啥，吃个小龙虾吧。我有想过怎么去做一些特别的水印，比如说整个瓶给它打满啊，做那些会跑的水印围着我牙跑。阿林，你可不可以把水印就做成一条龙围着我头转，就从我耳朵进去，然后从右眼出来，再从左眼进去，然后从天灵盖出来？主要就是让他害怕，让他瑟瑟发抖，让他无地自容。再不行的话，你重新起个半月号，然后把他的视频搬过来带。你喂兔子呢？这视频做不下去了，本来后面还有一大段没有剪。他居然在视频后面放自己的冰的灯，让别人帮他砍一刀，砍一刀！求求了各位大侠，走过路过，还能做什么样的水印？我教你。姐姐，我妈怕我一个人在家没东西吃，给我买了一堆法棍。别吵，别吵！我去，我逼！这玩意就跟个磨牙棒一样，扔给我家豚鼠，它都不带吃的。嘿，我还是有毛牙，但还我都无权水。有一种误解，叫做你妈觉得你从法国回来很爱吃法棍。没错，刚烤出来的法棍它是很好吃。你外说理呢？但是在它刚烤出来的时候，你就要以迅雷不及掩耳之势，拼了命的跑。但凡你吃不完，你就会得到一个二战时期留下来的金箍棒。那孙悟空看了都点头。小姑娘能出啊？此卷活得很人。法式穿甲蛋。我是亲眼看到过两个法国老太太在地铁里面拿这条法棍，啥时候还能特棒好？哎，这爸爸妹妹，然后两个人就开始分法棍，嗯，拔河一样，最后只能这样用手捏着吃。法式腰昂昂，这个没有了。我这几天终于想到了怎么才能成为一个真正的狠人。首先，你要以法棍为戒，大雷巴为盾，锅盔为甲，无人月饼就是你投掷的武器。在静脉注射一只老干妈，成王成霸。姐姐，我昨天终于说服了我爸妈出门自驾游，留我一个人在家。就在他们出发当天，他们把电脑主机也带上了，说是怕我在家只会玩电脑。我妈把咖啡机也带走了，说怕我大晚上喝咖啡。就连我养的老鼠，它也带走了，说怕我照顾不好它。
，我活了二十多年，在我爸妈眼里，年龄永远不会超过三十岁。是不是每个父母看自己的孩子都觉得他永远长不大？我自认不算老，但至少牛高马大。每次跟我爸去超市，他都会叫我手不要乱摸。你嚟嗰啲山庄大卖远啲啊，你咁放只手落去，我回家就开走。爸，我想吃薯片。不行，买下朱古力得啦啩。买嚿牛腩俾你啦，有益啊。但凡现在我有视频点赞上一百万，他还会奖励我两百块。<笑>你们知道为啥更新的那么勤吗、啊？跟我同龄的朋友还是一堆一堆的生，谈恋爱谈到那个嘴都快亲烂了，我却还在这。妈妈，我想吃雪糕。滚，好嘞。我一直以为我是个妈婆女，直到有一年看到我爸躲在厕所里偷偷喝可乐，一出来我奶奶就这样看着他。你何中意饮可乐咩？我颈渴啫，饮杯嘢啫嘛。原来我这样是遗传呐、啊。姐姐，我在这里奉劝大家一句：不该笑的时候不笑，不该吃的时候不吃，否则你的人生就真的会很尴尬。两个星期前我去摄影棚拍摄，化妆师看过我视频嘛，就一边用棉签给我涂唇膏，一边给我唠。哦，你真人都给斯文哦。我害羞一下，棉签擦我鼻孔里了，鼻孔里。哎呦，我就想坐在这化个妆，你给我做了个核酸。吃完午饭，我们就开始拍片了嘛。中午饭和那个好吃啊，有鱼有肉有汤有菜有，全部吃完，我的小腹还是平的。然而那个胃袋啊，哇！<笑>这影视看到都疯了。哦，我对某西瓜好奇，皮怀疑多一个。嗯嗯嗯嗯。那我觉得好笑，就笑了一下嘛。我一下就开始打嗝，敢、呃、打死我！<笑>前天我闺蜜结婚，我去当伴娘。一到中午吃饭，我又没忍住。当天晚上的照片出来，全部人都在问我吃了啥，吃了啥。一千万粉丝的博主来参加婚礼，他这是提前放了多久？啊，中午你们吃的啥菜呀？当天临走的时候，新娘她妈妈还给我打包了半只鸡，打包了鸡。不该吃的时候千万别吃啊！你懂我意思吗？再见。高考之后最想做些什么事儿啊？是把这几年接受到的重点全部还回去、啊。我曾经幻想过一万遍，考完试我就回学校，在上课铃响前三十秒去到老师办公室往那一坐。陈老师工作还是很辛苦啊。哎，别急，先走，我就说两句。哎，我就耽误你两分钟，把学到的知识还给他。考完试你回到家见到父母，你为什么还在玩手机？你为什么还在玩手机？是不是想瞎？是不是想瞎？把学生时代受过的教育还给他。你们有没有在周末早上睡多两分钟就被叫起来学习的经历？你都这个年纪了，怎么还睡得着？你都这个年纪了，怎么还？万一我加个水印啊！大，我们高中的年级主任啊，很凶。没有嘛，是这样的，感觉他那三年的兴趣爱好就是突然出现。喂、哎，干嘛呢？我可以吃泡面啊，味道太香了。凶了我三年。一家里管我唔到，我仲唔翻嚟搵你？主任去上课。喂、哎，你干嘛呢？主任去厕所。干嘛？不认去食堂吃饭，你也要跟着去。喂，干嘛呢？然后看一眼他刚打好的汤，他转高档，汤太麻了，哎，麻了。把学生时代受过的批评还给他。以上都是些我不成熟的小想法，从来没实现过。我爱老师，我爱父母，呃，我我饮汤。再见。